Assalamualaikum and hi. Today I'm going to teach you chapter 10 with properties of particle. Okay, and you can get further notes in edifysics called the Right. Um, in this chapter, you have to state with particle uh, duality and use the Broy wavelength which is we use lambda equal to h over p and 10.2 you have to uh, describe the observation of electron diffraction in division Gilmer experiment and the second one you have to explain the wave behavior of electron we want to actually relate the prime wavelength of electron with the resolving power. And the third is we need to state the advantages of electron microscope as compared to the optical microscope. So, kita ada dua uh, jenis um, uh, microscope, iaitu electron microscope dan satu lagi optical microscope yang kita akan uh, bandingkan. Alright. Wave particle duality ni adalah satu konsep daripada quantum mechanics that every particle ataupun quantum entity boleh di describe as a particle or wave. Hmm? So, kalau kita tengok ya kat sini, fenomena di bawah keadaan particle, dia boleh wujud dalam keadaan particle ataupun wave properties, dia boleh bertindak dalam sifat wave atau partikel di bawah keadaan wave ini uh, sifat wave ini wujud pada partikel seterusnya right so daripada Planck's quantum theory ini uh, katanya the energy of photon is equal to E equal to hc over lambda so uh, bagaimana kita nak correlate antara uh, Planck's quantum theory ini dengan Einstein theory. So, daripada equation, kita tahu bahawa energy or E equal to mc square and P equal to uh, mc. Right. So, dari situ kelas, kita tengok at E equal to mc times m times c. So, mc equal to pc so equal to e right daripada energy ini kita boleh correlate dengan Planck's quantum theory e equal to hc over lambda which equal to pc so dari situ kelas kita nak jadikan p as a subject so p equal to h over lambda so, C kita cancel lah di sini. So, dari situ kelas kita dapati bahawa partikel, okay, partikel, wujudnya partikel dan wujudnya wave dalam uh, teori ini. Okay. Alright guys, uh, daripada... Uh, Kesinambungan daripada di private flank tadi, kita tahu bahawa lambda equal to h over p and h p itself is equal to mv. So, apakah yang dimaksudkan dengan lambda? Lambda di sini merujuk kepada di Broad wavelength. So, unitnya adalah meter. And h merujuk kepada Planck constant. What is the Planck constant value? It is 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second and m di sini merujuk kepada mass of particle okay and v pula merujuk kepada velocity of particle so kalau you tengok pada above equation dia merujuk kepada photon light has a dual nature yang saya cakap tadi iaitu dia, dia boleh um, light ini boleh wujud dalam keadaan gelombang ataupun partikel right so um, dengan kata lain ok wave particle duality of light ni is a dualistic in nature dia boleh wujud dalam dua bentuk keadaan dan some situations like a wave and others like a particle 
Okey, daripada tabel ini dia menunjukkan bukti ya untuk men, uh, merujuk kepada wave uh, light ini boleh wujud dalam keadaan wave dan partikel. Uh, salah satu contohnya adalah eksperimen pada yang double slit ya. Kalau kita tengok di sini uh, contoh yang double slit eksperimen uh, eksperimen ini wave, okey, gelombang. Okey, gelombang ini bila pass through this uh, double slits okay it will show the interference pattern so kita boleh tengok uh, pada screen eh the interference yang uh, terbentuk okay ini adalah dalam uh, gelombang kemudian untuk partikel pula contohnya uh, photoelectric effect okay kita kita boleh lihat dari segi interference di sini walaupun berbentuk partikel tapi the it can shows the interference pattern on the screen okay due to uh, particle uh, duality of light ni okay so kita tengok juga untuk wave dia boleh uh, antara eksperimen wave adalah deflection dan antara eksperimen bagi partikel adalah Compton atau sometimes kita panggil Compton uh, scattering effect okay uh, seterusnya Uh, kita lihat uh, secara uh, dimension, dua dimension ya, uh, pembentukan interference pattern pada um, yang ini adalah wave dan ini pula adalah partikel. Okay, so inilah adalah interference yang terhasil after it pass through the slits. Okay, so maksudnya uh, light itu boleh wujud dalam boleh terbentuk dalam Uh, source daripada wave ataupun partikel. Alright. Uh, Davidson Gummer experiment actually is a physics experiment which conducted by American physicists which is whom is uh, Clinton Davidson and Lester Germer in 1927. Uh, actually which confirm a uh, the de Broglie hypothesis right so this hypothesis actually advanced by Louis de Broglie on 1924 which says that error particles of matter such as electron have uh, wave like properties so the experiment uh, not only played a major role in uh, verifying the de Broglie hypothesis uh, and demonstrated uh, the wave particle duality but also was an important historical development in the in established the quantum mechanics and actually they are confirmed from the de Broglie uh, hypothesis which say that uh, in between wave and particle both have re relation ataupun hubungan antara wave particle uh, antara wave dan partikel kedua-duanya mempunyai hubung kaitan ya. Okey. Uh, dalam uh, producing the interference and here it shows the defecting uh, electron. Okey, which have a uh, wave electron which have wave properties which is lambda. So di sini adanya uh, gambar raja menunjukkan elektron beamkan okay kemudian we have a double slit and what will happen what will happen after we shoot the elektron beamkan okay we will see the interference pattern will produce on the screen and if you look at this uh, video it shows you the division gummer experiment okay so it must have a high uh, tension of battery and we have a tungsten element okay to accelerate with the electric electric gun here and the, the electron will accelerate it here and you can See, this is the two dimension of the uh, Davison-Germer experiment. 
okay so an aspirated electrons actually strikes on a layer of this extremely thin graphite and at this moment actually the velocity of electrons are controlled by applied voltage okay this is very important the applied voltage across a knot and cathode at this moment uh, u is equal to k u is referred to the electric potential energy which is equal to uh, kinetic energy so we all know the electric potential energy is equal to ev and kinetic energy is equal to half mv square m here is referred to the mass of electron after we rearrange this formula you will get the v equal to square root uh, 2 ev over m All right so let us prove um let us Alright, kita tahu kelas bahawa electric potential energy adalah sama dengan kinetic energy. So, electric potential energy sama juga dengan EV. EV merujuk kepada potential energy which equal to uh, half m v square. So, kita jadikan v square atau v velocity ini sebagai subject. So, kita rearrange this equation. Dia akan dapat square v equal to square root 2 e v besar over m ok, so dari situ kelas kita nak uh, proofkan equation lambda equal to h over square root 2 m e v so kita akan masukkan dalam equation lambda equal to h over p kita tahu bahawa p sama juga dengan mass times velocity so h over mass times v merujuk kepada uh, 2 square root 2 e v besar over m. So, bagaimana kita nak uh, uh, hapuskan nilai uh, m ini? Okay. Untuk proofkan equation h over square root 2 m e v. Okay, caranya. Okay, kita guna h over m ini kita perlu square and square root kan dia ok, darab dengan square root 2 e v over m so dari situ guys kita akan kita dalam hukum uh, punca kuasa kita boleh satukan ya. bila ada square root ni kita boleh satukan dia so dia akan jadi m 2 E V over M square over M. Right? So, kita boleh cancelkan M. Okay, the rest is lambda equal to H over square root. Ha, boleh letak to M E V besar. Okay. Okay, as we all know just now, the wavelength of electron or lambda is equal to uh, h over mv. Okay, so you have to concern with uh, m here referred to the mass of electron and v is the velocity of electron. So, what you are going to find out, okay, you just, uh, just now you already substitute the v into this equation h over mv so you will get lambda equal to h over square root 2 mev so based on this equation okay we can say if the velocity of electrons is increased if you increase the velocity okay the ring become narrower showing that the wavelength of electron will decrease so this all depends on this equation lah. if you increase the velocity the v will decrease okay uh, electron microscope um, ia adalah uh, jenis jenis microscope yang boleh digunakan untuk uh, accelerated the electrons okay uh, sebagai sumber illumination so it uses a beam of accelerated uh, 
uh, to accelerate the electrons untuk menghasilkan illumination yang diperlukan lah. So, the electron microscope ini um, dia merupakan uh, satu peralatan yang kita gunakan okay, yang bergantung kepada uh, wave part properties of particles. So, dia sama juga dengan optical compound microscope uh, dan dia ada dua jenis ya uh, bentuk um, functionnya iaitu scanning dia boleh berfungsi untuk transmission. So scanning di mana dia boleh menghasilkan uh, 3D image dan dia dia boleh transform uh, untuk menghasilkan two dimension image. Alright, apa apakah kelebihan electron microscope? Dia ada dua kelebihan di sini. Dia punya segi resolving power dan dari segi uh, magnification. So dari segi resolving power ni dia mempunyai greater resolving power lah. Uh, sehingga kan elektron ini boleh accelerate uh, uh, sangat uh, laju ya dengan kinetic energy giving them very short wavelength Se sehingga kita boleh tengok uh, kita boleh tengok ya pecahan discrete of particle tu kepada 100 times shorter than visible light apa yang kita nampak tu dia boleh pecahkan lagi kepada 100 kali ganda and then uh, it can produce much, much higher magnification lah so kita boleh tengok fase pembesaran yang sangat besar okay uh, therefore the diffraction effect of electrons as a wave is much less than of light so inilah kelebihan ya electron microscope kenapa dia digunakan untuk uh, melihat partikel-partikel kecil okay so semuanya adalah hasil daripada uh, with with uh, of light tadi. Alright, itu saja perkongsian dari saya untuk chapter ini. Semoga pelajar semua mendapat manfaat. Terima kasih.